esto ocurrió... El noveno asalto, esto ocurrió en Paiñú de Ñembú. Vamos a, a ver un poco la cámara del circuito cerrado para que vean. Él está en contacto con nosotros, Carlos Cabañas. Ahora quiero primero que miren lo que ocurre en estas cámaras del circuito cerrado, ¿verdad? Ahí vemos todo lo que está pasando y vamos a contactar con el señor Carlos. Está con nosotros en contacto. Bienvenido a turno tarde, Carlos Cabañas. Mira, ahí se van las sí, motos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Comentanos un poco este último caso. ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde vos estabas? ¿Dónde dejaste estacionado? Eh, ¿Tenés conocimiento sí. de estas personas? ¿Son personas distintas o las mismas del asalto anterior? Y la verdad que no sé si son las mismas personas, pero es la novena vez que me asalto. Eh, nosotros hacemos un reparto de coca y cerveza. Yo estaba haciendo frente a una despensa. Sí. A bajar la mercadería y antes que me baje el habitáculo ya... Me viene el, el de la moto, me, me aprieta, me, me, lo primero que hace es me tira el celular y eh, me arrebata de la mano, ¿verdad? Después eh, eh, me, me pide la riñonera, bolsón, algo así. Yo no le echo, me, tira, me hace un estirón a, a la puerta, me tira dentro del habitáculo. La, eh, yo la un porque quiero, porque quiero abrir la puerta para bajarme y ya del otro lado me apunta el, el conductor el de la moto y de los sí. dos lados ya me Entonces tuve que entregarle todo el... Te apretaron sí, mí, entre ambos lados, digamos, porque el, 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 el que me, se bajó, de... sí, el que se bajó, el que te tiraba la riñonera, pero el otro que estaba sobre la moto, también va, queda sobre la moto, pero te queda apuntando con un arma, ahí no te dio la opción. Los fuertísimo, con, es. fuertísimo. Armas, sí. Y amenazaron, me dijeron que me iban a matar, que tenía que entregar y yo me resistía, me resistía y el otro me seguía tirando ahí, mismo un forcejeo y... Pero ya me dijo, te vas a morir, me dice. No, y, y, y a... que darle todo. Totalmente, y además no sé el, el susto y el riesgo, porque vos no sabes cómo pueden reaccionar estas personas, inclusive si le das, pueden terminar tirando un disparo. ¿Qué, qué, ¿De qué te despojaron? ¿Tu celular y en la riñonera que tenías? Me llevaron dinero en efectivo, unos cuantos, casi 20 millones en mi venta del día. Me olvidé los no... Me había olvidado, no había... Porque siempre solo iba a saber... Me ya te voy haciendo una venta, vengo a retardar el camino, siempre solo vas a ver, esta vuelta no va a ser, pues. estamos en apuro, pues. La gente claro. puede ser una, que tiene que enfriar la cerveza, las copas, eso claro, y fin de año. En, a la corrida y me llevaron mi dinero efectivo, me llevaron mi celular, mi documento. ¿Recorres solo, don Carlos? Sí, culpa habilitación, ¿cómo? ¿Recorres solo? No, con mi ayudante. ¿En ese momento ayudante, estaba contigo? Había bajado. ¿Cómo? ¿En ese momento no estaba contigo? No, mi ayudante se bajó. Estaba hablando con, la, con el dueño de la despensa porque iba a quitar los envases. El día que íbamos a bajar ahí. Y yo estaba sumando el pedido. ¿Viste que no hizo pedido? Pues? ¿Y? Estaba sumando los pedidos y en eso se acerca. Y mi ayudante lo único que hizo fue a ti nada mirar porque no, no podía hacer nada. Pues los de los dos lados tenían arma y había gente ahí, inclusive esa gente de rabia y cerraron todo su despensa. Pues. Nadie me podía correr en ese momento. ¿Y los casos anteriores también siempre fue trabajando acá en tus reparticiones? Se, ¿Te volvieron a no, robarse? En, cua, sí. en cuatro oportunidades fue en mi negocio. ¡Qué bárbaro! Sí, y esa ante, última vez es decir que yo me resistí y me dispararon. Si no era por mi ayudante, me mataron porque Dios cuando Dios. disparó mi ayudante, la atropelló y le llevó por los tantes y me, me erraron. ¡Carlos! Esta es la novena vez que te asaltan. ¿Qué haces? ¿Te vas, denunciás? ¿Y qué te dice la policía? ¿Qué sí. hacen? ¿Cuál es la respuesta? Y crea muchos problemas. <risa> Primero te, te tratan como si fuera que te auto asaltas. Yo, yo le digo, yo soy el dueño, yo no me auto asalto como yo soy el dueño de la mercadería, le digo. Y ya que esta última vez me tuvieron casi una hora y media ahí, como si fuera que me estaban psicologando ahí. No sé, yo, le, la vez antes, yo cuando me fui... Vos tenés que esperar el lugar donde hizo el asalto, que esto, que aquello. Claro. Yo que así. Pero esta vuelta justamente había un jefe de escuchó y le dijo, no, esto va a pasar investigaciones. Le digo. Y sí. A veces bueno, te prestan atención, pero yo tuve que mover, poner, llamar a un abogado, eso para que me puedan afectar. Oh, no totalmente, pero me imagino que ya estás impotente, cansado, hastiado de esto, no solo por la pérdida. Un hombre como vos que trabaja tan fiesta, una recaudación importante, uno tiene que reponer la mercadería, no es solo ganancia, ahí justamente te, estás con una persona trabajando y que te pase esto, te va a generar un, un, un enojo, una furia, una impotencia tal. 
y otra vez que no se resuelva y que ocurra tantas veces, es un hartazgo. Y, y, to, y toda la noche nadie me pasó llorando porque esa plata de dinero me caería. Yo claro. tenía que reponerse, me caería. Totalmente. Ahora pues, me lo pedí un poco de, de mercadería, pero no, no es lo suficiente porque me llevaron el dinero. Pues. Claro, totalmente. Es, es difícil es. sostener, es difícil sí. sostener. Y, y le dije que a mí se gana, vamos a ver qué hacemos. Le dije porque si yo no hago más de parte, igual acá en el negocio me viene. En el, sí. en, no sé. Ojalá, sinceramente, que se le agarre a estos dos motoasaltantes y que pueda recuperar, porque una cosa es que le agarren y ellos normalmente ya no sé qué hacen con el dinero, gastan todo. Ojalá que este no sea el caso, por lo menos que en esta novena vez pueda recuperar algo. Una lástima, eh, pero te agradecemos. Sí, vamos a ver, ojalá que no creo que gasten todo, sí, pero... Eh, y, y ojalá, ojalá. Que, ojalá. que la agarre y vaya a unos cuantos años porque sí. eh, fueron muy violentos y aparte de eso, como te digo, me dejaron mal. Sí. Claro, por todo eso, yo tengo mi reserva, ¿verdad? Yo voy a salir adelante igual. Mira, don... Me voy a seguir trabajando porque... Así en cualquier momento ya me matan. Ese, ese, ese. Don Carlos, mira, yo bendigo que estés sano y salvo porque eso me parece que es lo más importante. Agradezco tu buena voluntad de salir adelante. Sé que va a ser así, que van a venir más oportunidades y que vas a recuperar todo lo, que, lo perdido, pero el triple. Fuerza y ojalá también los agentes policiales puedan actuar más rápido y colaborar con la ciudadanía, porque esto que pasa a un trabajador como el señor Carlos Cabañas es demasiado injusto. Estamos hartos y cansados de eso. Gracias por el contacto, don Carlos. Nosotros seguimos aquí de turno tarde.